Добрый Алло, день, я Мартин Миддеке, профессор внутренней медицины в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана и глава Мюнхенского центра гипертонии. Моя специализация – болезни сердечно-сосудистой системы и гипертония. Я хотел бы рассказать вам о той важной роли, которую играет сердечно-сосудистая система и сердце в частности для нашего организма, и объяснить, почему так необходимо поддерживать здоровое состояние этой системы. С каждым ударом сердца кровь отправляется по всему организму, неся кислород и питательные вещества в каждую клетку. Ежедневно 5 литров крови в организме несколько раз проходит почти 100 тысяч километров кровеносных сосудов, из которых состоит хитросплетенная жизненно важная сеть. Сердечно-сосудистая система – одна из наиболее важных систем организма, которая снабжает наши клетки питательными веществами и выводит вредные продукты обмена веществ. Вам известно, что автомобиль не поедет без топлива. То же самое относится и к циркуляции крови в организме. Она проходит через все кровеносные сосуды, включая сосуды сердца, питая их нужными веществами. Основными функциями сердечно-сосудистой системы являются доставка в ткани кислорода и питательных веществ, выведение вредных продуктов обмена веществ из организма, обеспечение саморегулирования организма, поддержание постоянной температуры тела. Сердечно-сосудистая система состоит из сердца и кровеносных сосудов, артерий, вен и капилляров. Фактически в нашем организме есть две системы кровообращения. Легочное кровообращение — это малый круг от сердца к легким и обратно. И системное кровообращение, то есть перенос крови от сердца к другим органам и обратно. Давайте начнем с сердца, важнейшего органа сердечно-сосудистой системы, который работает как насос или двигатель. Сердце обеспечивает работу других систем организма, получая насыщенную кислородом кровь из легких и перекачивая ее по всему организму. Забирает кровь с углекислым газом из клеток организма и закачивает ее назад в легкие для насыщения кислородом. Если бы сердце прекратило качать кровь, остановилась бы работа многих жизненно важных систем организма — нервной, мышечной, пищеварительной и других. Недостаток кислорода в этих системах привел бы к смерти. Нормальный сердечный ритм от 60 до 100 ударов в минуту, но при необходимости сердце может биться и быстрее. Оно производит примерно 100 тысяч ударов в день, более 30 миллионов ударов в год и около 2,5 миллиардов ударов за 70 лет жизни. Этот небольшой орган размером с кулак ежедневно перекачивает по организму по меньшей мере 9,5 тысяч литров крови, что приравнивается к подъему одной тонны груза на высоту 10 метров каждые 24 часа. Попробуйте сжать теннисный мяч. Для этого нужно столько силы, сколько каждый раз требуется сердце для прокачки крови по организму. Даже в состоянии покоя сердечная мышца работает в два раза напряженнее, чем мышцы ног во время спринта. Организм посылает сердцу сигналы, посредством которых сообщает ему, когда и сколько крови качать в зависимости от человеческих потребностей. Когда мы спим, сердце перекачивает именно такое количество крови, в котором содержится необходимое количество кислорода для организма в состоянии покоя. Когда мы занимаемся спортом или испуганы чем-то, сердце бьется быстрее, чтобы доставить большее количество кислорода. Другая важная часть системы кровообращения — кровь. Она жизненно важна для поддержания хорошего здоровья, поскольку нормальное функционирование организма зависит от стабильного снабжения миллиардов своих клеток топливом и кислородом. Даже сердце не смогло бы выжить, если бы кровь не циркулировала по сосудам, перенося питательные вещества к его мышечным стенкам. Кровь также переносит углекислый газ и другие продукты жизнедеятельности в легкие, почки и пищеварительную систему для дальнейшего выведения из организма. 
Без крови мы не смогли бы ни согреться, ни охладиться. Мы не были бы в состоянии противостоять инфекциям и не смогли бы избавляться от продуктов жизнедеятельности своего собственного организма. Лучшим сравнением с кровеносными сосудами являются дороги. Если все кровеносные сосуды обычного взрослого человека вытянуть в одну линию, получилась бы линия длиной в 100 тысяч километров, или, иными словами, два с половиной диаметра земного шара. Кровь по нашему организму разносится двумя видами кровеносных сосудов. Артерии переносят насыщенную кислородом кровь от сердца к другим органам. А по венам кровь поступает назад, в сердце и легкие, для того, чтобы вновь наполниться кислородом и по артериям отправиться назад по организму. При биении сердца мы можем почувствовать, как кровь движется по организму в пульсовых точках, на шее и запястье, где большие наполненные кровью артерии расположены близко к поверхности кожи. Кроме клеточного фактора и фактора свертываемости, кровь содержит другие необходимые субстанции, например, пищевые вещества, которые выделила пищеварительная система. Кровь также переносит выделяемые железами эндокринной системы гормоны в те органы, которые в них нуждаются. К сожалению, проблемы сердечно-сосудистой системы очень распространены. По данным Всемирной организации здравоохранения, заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной общей смертности в мире. Только в 2008 году сердечно-сосудистые заболевания стали причиной более 17 миллионов или 48% всех смертей от непередаваемых болезней. В том же самом году рак и повышенное кровяное давление стали причиной смертности 21% людей. Сердечно-сосудистые заболевания — наиболее распространенная причина, по которой пациенты обращаются в клинике, и основная причина нашего плохого самочувствия. В их число входят атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, ишемия головного мозга, нарушение сердечного ритма и сердечная недостаточность. Продолжительность и качество нашей жизни зависят от выносливости сердечно-сосудистой системы. Лекарства могут помочь, но они имеют различные нежелательные побочные эффекты. В профилактической медицине предпочтение отдается применению способов предотвращения болезней, а не лечению болезней и их симптомов. Пищевые добавки могут стать удачным вариантом при выборе способа предотвращения болезней или при традиционном лечении и улучшении здоровья сердечно-сосудистой системы. Регулярный и сознательный прием высококачественных биологически активных добавок для поддержания работы сердца может помочь существенно сократить риск возникновения различных сердечных болезней. Будьте здоровы, избегайте вредных привычек, стресса и берегите себя. Спасибо.